habari za wakati huu msikilizaji wangu kwa mara nyingine tena hujambo na karibu kwa dakika tatu ni kufahamishe yaliyojiri katika ulimwengu wa michezo jioni ya leo jina langu ni Tolha Toha Abbas nikiwa hapa Bloomington Indiana nchini Marekani Muosha huosho msikilizaji baada ya kutamba kwa kuifunga timu ya Kenya magoli manne katika mechi ya nusu finali timu ya taifa ya Eritrea imechezea kichapo cha goli tatu kwa bila katika mechi ya finali ya michuano ya Sekafa magoli ya Uganda Cranes yalifungwa na Anukai Bright katika dakika ya 31 Mustafa Kiza katika dakika ya 68 na Joel Madondo katika dakika ya 88 mara ya mwisho timu hizo zilikutana tarehe 11 Desemba na timu ya Uganda iliibuka mshindi kwa mabao mawili kwa bila dhidi ya Eritrea Wakati huo huo magoli mawili yaliyofungwa kipindi cha kwanza yalitosha kuikosesha Tanzania nafasi ya mshindi wa tatu dhidi ya timu ya soka ya Kenya katika mashindano hayo. Magoli ya Kenya yalifungwa na Kenneth Muguna, kapteni wa Gor Mahia, katika dakika ya 15 na mshambuliaji wa timu ya bandari Abdullah Hassan akapachika bao la pili mnamo dakika ya 36. Bao pekee la Tanzania lilifungwa na Gadiel Michael katika dakika ya mbili kwa mkwaju wa penalty baada ya Johnston Omuru wa kushika mpira ndani ya box. Kenya iliondolewa na Eritrea baada ya kupigwa goli nne kwa moja siku ya Jumanne huku Tanzania ikiondolewa na mwenyeji Uganda hivyo kufanya timu hizo mbili kukutana katika mechi ya kusaka mshindi wa tatu leo hii. Timu zote hizo mbili zilikuwa katika kundi B ambapo timu ya Kenya ilijikuta juu kwa kuwa na pointi nyingi. Kilimanjaro Stars ilishika nafasi ya pili baada ya kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya Harambe Stars. Timu ya soka ya Liverpool imeendeleza mkakati wake madhubuti wa kuimarisha kikosi chake na sasa imemtia mikononi winga wa timu ya Salzburg Mjapani takumi minamino kwa kitita cha euro milioni 25. Habari ya usajili wa mchezaji huyo imekuja ghafla ikiwa ni kabla ya kufunguliwa kwa dirisha la usajili la Januari mwakani. Kiwango cha mchezaji huyo alichokionesha baada ya kufunga goli Anfield mwezi Oktoba kilionekana kumgusa kocha Jadon Klopp ambaye kwenye video moja ya Twitter alionekana akitikisa kichwa kama ishara ya kufahamu ni jambo gani lingefuata. Chini ya Jesse Mars msimu huu Minamino amefunga magoli matano na kusaidia kupatikana kwa magoli 14 idadi ambayo haikufikiwa na mchezaji mwingine wa Salzburg. Kwa mtazamo huo Minamino anakuwa na kiwango cha kulinganishwa na washambuliaji wengine wa Liverpool. Kiwango alichokionesha hivi karibuni kinalinganishwa na Mohamed Salah katika ligi ya mabingwa. Minamino alitengeneza nafasi za ufungaji zipatazo 12 huku Salah akitengeneza tisa. Minamino ambaye katika timu hiyo ya The Reds atavalishwa jezi namba 18 anasifia kiwango cha juu cha timu yake hiyo mpya na kwamba anajisikia fahari sasa kuwa mmoja kati ya watu walio katika timu bora katika ligi ya mabingwa na dunia. Minamino anakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa katikati ya msimu tangu kusajiliwa kwa Virgil van Dijk kutoka Southampton miaka miwili iliyopita. Binafsi anasema daima imekuwa ndoto yake kucheza katika timu ya Liverpool pamoja na mastaa wengine na malengo yake ni kushinda ligi ya mabingwa na ligi kuu ya England na kutoa mchango ya kinifu kwa timu yake mpya. Ni hayo tu katika habari za michezo jioni ya leo. Tafadhali jiunge na channel hii ya Kasaisa TV ili upate kipaumbele cha kupata habari zetu mara tu zinapojiri. Nikiwa hapa Bloomington, Indiana nchini Marekani. Jina langu ni Tolha Toha Abbas. Nasema ahsante na kwaheri.